সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবেন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবেন অ্যানালাইসিস আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী আর আমাদের সাথে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আছেন আটুরি মাহফুজুর রহমান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে কেমন আছেন হ্যাঁ আছি ভালো ঠান্ডা পড়ে গেছে ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে রাইট একটু অন্যরকম আর যেহেতু দর্শক আপনারা আটুরি মাহফুজুর রহমানকে পেয়েছি আমরা কথা বলবো আইনি বিষয় নিয়ে অভিবাসন সংক্রান্ত এবং আপনাদের এই সংক্রান্ত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে থাকে মতামত তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা मोटामुटी चार्जे तो हिसाब तलरेडी नोटिफिकेशन आज एखे गुछिए उठते पर एप्लै कर आगे मत ही जे भाव स्कैड्यूल आता क्यों कन्टिन्यू कर আর সেই কারণে কিন্তু দেখা যায় গত এক সপ্তাহ ধরে কিন্তু দেখা যায় যে ন্যাশনাল বিসা সেন্টারে যে যেটাকে ক্যাক বলা হয় সেটার ওয়েবসাইট কিন্তু টোটালি ডাউন কোনো কিছু মানে আপলোড করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র ফি নিচ্ছে এখন এই মুহূর্তে সো মানে যেহেতু দদলমান একটি অবস্থা রাইট এবং তাদের সেটা আপডেট করার যে একটা এখন সময় সেটাও করছে অথবা সংস্কারের কাজ করছে সেই জন্যই এই প্রবলেমটা দেখা দিয়েছে আমাদের সাথে ফোনে আছেন একটু প্রশ্ন টিনি নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে प्लान विज्ञापन जारी जारी अनुजाई सम्भव्य रिस्क आ प्रकृतपक्षे सम्भवतः निर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्टे जज जेटा जे 
এই যে এই এই যে পাবলিক চার্জের বিষয়টি এভাবে যে হার্শলি অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছে গভর্নমেন্ট সেটি কিন্তু আসলে একটা দুর্ভাগ্য আমেরিকান ড্রিম যারা অ্যাচিভ করতে চায় সেটার জন্য একটা দুর্ভাগ্যজনক একটা সিদ্ধান্ত সরকারের সেই হেডিংয়ে কিন্তু টেম্পোরারিলি গভর্নমেন্টের যেই আপনার রুল হ্যাঁ রুলটি স্থগিত করেছে তো সিমিলার ওয়ে তো বলা যায় এই যে মানে যারাই আসতে চায় আমেরিকা এটা কিন্তু আমেরিকান ড্রিম এখন এই ড্রিমের ক্ষেত্রে একটা যদি মনে করেন অসম্ভব জিনিস অসম্ভব শর্ত আরোপ করে দেওয়া চেষ্টা করা হয় এটা কিন্তু আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে মানুষের পক্ষে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ফোনে लगते जखनी <laughs> मेन्टेन्सारेटी फिंगारिंट है অন্য কোন ডকুমেন্টস চাই আর এফ আসে ওইটার সাথে আপনার টাইমের ওই প্রথম যে অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিল যে ডেটে সেই ডেটেই কিন্তু কাউন্ট করা হবে এস্টিমেট এস্টিমেটেড টাইমের ক্ষেত্রে আর এস্টিমেট টাইম যেটা দেওয়া হয় ওটা কিন্তু অলমোস্ট কিন্তু সেম থাকে হয়তো বা সামান্য এক দুই মাসের দিক সেদিক হতে পারে কিন্তু ওরা যে টাইমটি দিয়ে থাকে সাধারণত ওই টাইমটি কিন্তু অ্যাকুরেটও হয়ে থাকে প্রায় ক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন আমরা নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের সাথে ওয়ালাইকুম আসসালাম
এখানে একটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং রোল প্লে করে আমরা তো আমাদের আমরা তো মানে অনেক দিন ধরে দর্শকদের সাথে এরকম ইমিগ্রেশনের বিষয় আলাপ করছি এই পোস্টটি মনে খুব একটা মনে হয় না যে কেউ করেছে অথবা এসেছে সেটি হচ্ছে যদি কোনো ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ডধারী মানে আউটসাইডে অথবা আপনার আমেরিকার ভিতরেও যদি তার স্পাউসকে মানে অন্য অপোজিট স্পাউসকে বিয়ে করে বিয়ে করলে এবং ও যে যাকে বিয়ে করবে তার যদি প্রিভিয়াস রিলেশন থেকে কোনো চাইল্ড থাকে ইমিগ্রেশন রুল অনুযায়ী ওই বিয়েটি যদি ওই বাচ্চাদের আঠেরো বছরের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু টেকনিক্যালি তার নিজের সন্তান হিসেবে কাউন্ট হবে ওই স্টেপ চাইল্ড যারা আছে একদম ওরা পিওরলি যিনি ইউএস সিটিজেন এবং গ্রিন কার্ডধারী আছে ওটি কিন্তু একদম তার নিজের সন্তান হিসেবে কাউন্ট হবে সম্ভাবনা নেই বাচ্চারা যদি আঠেরো বছর বয়সে কম থাকে এবং সেই সময় যদি মাকে অথবা বাবাকে বিয়ে করে ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিন কার্ডধারী কোনো পার্সন তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাটি তার নিজের বাচ্চা হিসেবে কাউন্ট হবে এবং উনি যে প্রশ্ন করেছে সেই হিসাবে ওনার ভাই ওনাকে বিয়ে করলে ওই বাচ্চাদেরকেও অ্যাজ এ ওনার নিজের সন্তান হিসাবে আমেরিকায় ইমিগ্রেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম করেছেন <laughs> 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 খুব ইন্টারেস্টিং যে কেউ কিন্তু যে কোনো সময় চাইলে নাম বদল করতে পারে আর স্পেসিফিকলি আরেকটি ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনার ওয়েতে করতে পারে সেটি হচ্ছে যারা গ্রিন কার্ডধারী আছে তারা যখন সিটিজেন হবে তারা কিন্তু নাম চেঞ্জ রিকোয়েস্ট করতে পারবে তো হয়তো বা আমি গত পর্ব কিন্তু এটা ক্লিয়ারলি বলেছিলাম হয়তো মনে একটু কনফিউশন হয়ে গেছে না উনি জানতে চাচ্ছেন যে অ্যাপ্লিকেশন যখন করব তখন করা যায় রাইট হ্যাঁ সেটা সেটা একটা প্রক্রিয়া যে যারা গ্রিন কার্ডধারী পাঁচ বছর হয়ে গেছে অথবা উনি ম্যারেজের যে তিন বছর পরে যখন গ্রিন সিটিজেনের জন্য আবেদন করবে তখন একটা অপরচুনিটি আসে যে আপনি যে কোনো চেঞ্জ আবার যে কোনো প্রকারে আপনি নামটি বদল করতে পারবেন তো আপনি যখন রিকোয়েস্টটি করবেন এবং রিকোয়েস্টটি যখন গ্রান্ট হবে এই রিকোয়েস্টটি গ্রান্ট করবে কিন্তু ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের জাজ এটি থ্রু অব দি প্রক্রিয়ার মধ্যে হয় কিন্তু এটা নামও চেঞ্জ হয়ে যায় আপনাকে যখন নতুন ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট দিবে তখন কিন্তু একটা ডিস্ট্রিক্ট জাজের সাইন অল অর্ডার একটা দিয়ে থাকে যে এই নাম থেকে উনি এই নামে হয়েছে এটা খুব সহজ প্রক্রিয়া আর যদি আমরা এই পর্যায় থেকে অন্য নর্মাল পর্যায়ে চলে আসে ফর এক্সাম্পল কেউ গ্রিন কার্ড নিয়ে আসছে এদেশে দুই বছর হয়েছে উনি যে কোনো কারণে চিন্তা করলো যে উনি নামটি রাখবে না ওনার তো এখন আর ডিস্ট্রিক্ট জাজের কাছে যাওয়ার সুযোগ নেই কারণ উনি সিটিজেনশিপ অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছে না সেক্ষেত্রে স্পেসিফিকলি নিউ ইয়র্ক স্টেটে আমাদের যে রোল সেটি হচ্ছে আপনার সুপ্রিম কোর্ট অথবা সিভিল কোর্টে গিয়ে এটা আলাদা নেম চেঞ্জের পিটিশন আসছে সেই পিটিশনটি আপনি করে ইভেন আপনি গ্রিন কার্ডের নামও আলাদাভাবে গ্রিন কার্ড রিপ্লেসমেন্টও করতে পারে নতুন নাম দিয়ে তো সেই প্রক্রিয়াটিও সম্ভব 
বা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন তার আরেকটি প্রশ্ন ছিল পাবলিক চার্জের বিষয়ে ও এটি হচ্ছে ফর অবভিয়াসলি আমরা যখন চেক করেছি যেমন দেখা গিয়েছে 15 তো কিন্তু নতুন ফর্ম নতুন ভার্সন এসেছিল বেশ কয়েকটি কিন্তু পরবর্তীতে যখন কোর্টে অর্ডার এসে গিয়েছে ওরা তখন সবকিছু আবার আগের পর্যায়ে নিয়ে আসছে এবং তার স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে এখনো আগের ফর্মগুলি বলবৎ থাকবে আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নেই তারপরে আমরা বিরতিতে যাব কে আছেন सबकिन प्रश्न गेष कर टेक्निकलीरकम इमिग्रेशन स्टेटस क्योंकि आस कर प्रविशन नहीं रईट और से क्षेत्र में जेहतु वार्ड पार्मिट आज सोसाइटी आबभियलि एज ए रईट वनारा जेको वन रिक्वयरमेंट अनुजाई जो बासा ता भाड़ा नीते परे तारा से क्षेत्र में और एक क्षेत्र बाड़ीवला वन एसाराम स्टेटासर पर इलेक्ट्रिसिटी हिट ना दे इमिग्रेशन स्टेटस क्षति करेंटन देखा शिप ने तो मनाचुएशनता क्षेत्र देखा जाए दस बचर आगे नाम डेट अफ बार्थ 
দেওয়া হয়ে থাকে অনেক ক্ষেত্রে মানে রেগুলার সিচুয়েশনে অ্যাপ্লিকেশনে যখন ম্যাচিওর হয় তখন দেখা যায় অনেক পরিবর্তন আসে হোম কান্ট্রিতে থাকার কারণে হোম কান্ট্রি সিস্টেম পরিবর্তন হওয়ার কারণে বিভিন্ন কারণে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু অলওয়েজ কিন্তু অপশান থাকে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ফাইনাল প্রসেসিং যখন শুরু হয় প্রয়োজনীয় সাপোর্টিং কাগজপত্র দেখিয়ে কিন্তু জন্ম তারিখ এবং নাম এগুলো কিন্তু আপডেট করার সুযোগ আছে আচ্ছা সেই সুযোগ মানে এখন যেটি তিনি পাসপোর্টে ব্যবহার করছেন সেটি তিনি তার আবেদনে চেঞ্জ করতে পারবেন সেইভাবে যেটি ওনার যে রিয়েল যেটা আপডেট হয়েছে সেই আপডেটটি কিন্তু করতে পারে উনি সেটি মানে ওনাকে ফলো করতে হবে আমরা একটা বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে যারা অপেক্ষা করছেন আমরা চেষ্টা করব প্রত্যেকেরই প্রশ্ন নিতে এবং তথ্য দিতে নিচে ছোট্ট বিরতির সাথেই থাকুন আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে আছেন আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ফোনগুলো একটু নিয়ে নিই ফোনে অপেক্ষা করছেন বিরতির আগ থেকে অনেকে কে আছেন এই মুহূর্তে আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আমার নাম মাহমুদ রাসুল পাটোয়ারি আমি যখন থেকে বলছিলাম জি ভাই প্রশ্নটি জি আমি আমার পরিবার সহ 2015 সালে আসি আমার বাবা মা ভাই বোন সহ मध्य फेलाजिबल सामने चले आसेक्ट होते प्रैक्टिकलीकेशन देखे तरफ होम सार्विस आज क्योंकि कखो अफिसारा कखो से पब्लिक चार्चे ग्राउंड एप्लाई कर आशंकए एक जन आते जी शादत भाई प्राय क्षेत्र में प्रिभियाशन जो फिंगार प्रिंटिंग थे कैपचार कर चेष्टा कर जो देखे अन्न आसोसिएट केसर सा फिंगार प्रिंट आदि सकसेसफुल कैपचार करते क्योंकि पुनर नोट पाठाय ना तो उन्नी जी वनर ट्रावल डकुमेंटर जो फिंगार प्रिंट दिए थे परवर्ती जी ग्रीन कार्डर आलदा एप्लीकेशने जो से जिस कैपचार कर प्रिभिया अन्न को एजालम एप्लीकेशन तो जो तरह फिंगार प्रिंट कैपचार करते अनेक क्षेत्र में ग्रीन कार्ड एप्लीकेशने फिंगार प्रिंटे चिठी पाठाय प्रश्न कत दिन लगे डिपेंड कर আমরা শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি শেষ করুন भैया বলি গিয়া এখন আমি যখন আমার প্রাইমারি ডাক্তার কাছে যাই আমাকে যখন কোথাও রেফার করে কোন রেফার করে তখন ওরা আগে বলে যে আপনার ইনস্যুরেন্স কভার করবে কি করবে না তো বাই দিস টাইম আমি একজন ডাক্তার কাছে গিয়েছি ওনারা বলছে ইনস্যুরেন্স কভার করেছে হার্টের ডাক্তার এখন সব ঠিক করে আসলো এখন আমার কাছে একটা বিল পাঠাইছে বিল এটা এখন আমার হাতে থাকে এখন এনে গেছে 
डिफरेंटे प्रश्न करते हैं शेष प्रश्न আপনি স্পিকারটি বন্ধ করে নিতে হবে যে কেটে কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ বন্ধ করেছি হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি করুন আপনার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একটা ছোট ছোট রেসর্ট আছে তিন বছর ধরে এটা হচ্ছে সাউথেশন ফুড আমরা সার্ভ করি হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তো মোটেই ভালো ট্যাক্স দেই কিন্তু তো ছোট ছোট ব্যবসা আমি বললাম তো এখানে আসলে ওই সাউথেশন কোন কর্মচারী পাওয়া খুব কঠিন এখানে কি এই ধরনের কি থাকে না আসলে मानदेशी एमप्लयमेंट बेज ग्रीन कार्ड तो इ थ्री ते सम्भव उन्नी जो चाय परमानेंट बेसिस से उन्नी कनर बीजनेसर जो ग्रीन कार्ड स्पन्सर करते कारो जो इट अमेरिका करते देश करते क्षेत्र जो उन्नी विभिन्न क्राइटेरिया उन्नी जो बांगलेशी प्रतिष्ठान सरकम जो बेंगाली स्पीकिंग रिक्वयरमेंट से स्पेशल रिक्वयरमेंट हम जिस स्पेशलाइज हो गो एक्साइड हो ग तक ओना के पार्मान्ट लेवल सार्टिफिकेट जो आवेदन करते हैं से क्षेत्र में पार्मान्ट लेवल सार्टिफिकेट जो आवेदन कर ले अबियलि ओना के सकसेसफुल से जिस देखाते हैं जो लोकाली ओ पजिशन लोकल का पावा जा क्राइटेरिया जो उन्नी फुलफिल कर तक ही क्योंकि जिस इजी है और उन्नी देश अथवा एखान उन्नी ये स्पन्सर करते खूब सुंदर प्रश्न उत्तर भाग कर दिए किला भाषा से पावा जा सबकिछ देखाते हैं अनुष्ठान एकदम शेष प्रांत की 
না যেটা পাবলিক চার্জ এবং হেলথ ইন্স্যুরেন্স আসলেই খুব একটা বড় ধরনের উত্তেজনা বিরাজ করছে আমার মনে হয় সেটা আসলে বাঞ্ছনীয় না কারণ আমেরিকা হচ্ছে ইমিগ্রেন্ট কান্ট্রি এখানে প্রতিনিয়তই কিন্তু ইমিগ্রেশন হবে এখানে আর যেটা কিনা যে আপনার ডিস্ট্রিক্ট জাস্ট থেকে যেটি রায় দিল যে দুর্ভাগ্যজনক যে আমেরিকান ড্রিম এখন আমেরিকান ড্রিম যারা নিতে আসবে তারা যদি অলমোস্ট ওয়েলদি হয়ে থাকে তাহলে তো আর মনে করেন আমেরিকান ড্রিম পার্সিশন আর দরকার থাকে না তো আমার মনে হয় সরকার অবভিয়াসলি জিনিসটি পরিবর্তন আসবে এক সময় মানে সেই জায়গাটিতে আমরা আশা করতেই পারি অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে পাওয়া মানে নতুন নতুন অনেক বিষয়গুলো বিস্তারিত নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান দর্শকদের মাঝে ইয়ে করেন বা পরিচালনা করেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী কাল দেখা হবে ঠিক একই সময়ে